你这话说到哪儿去了？我只是认为武媚娘不是凶手，所以才为她说话。你说武媚娘不是凶手，证据呢？不会是光凭直觉吧？我会找到凶手，找到杀人的方法。我说了，是毒。世间根本没有让人自己掐死自己的毒。你的说法，我完全不接受。这只是你孤陋寡闻罢了。慕容宝，我们走。慕容姑娘去哪儿？与大人无关。长安城已经进入戒严状态，所有的城门已关闭。你劳累了一晚，不如早点回去歇着。浩辰，这就命人送你们回客栈。我要是想离开长安城，自然会有我的方法。只是现在心情突然不错，想去西市逛逛，买一点女人家的饰品，不用蒋大人操心了。他在吃醋，别说你不知道啊！现在速速去办，明白我走。嗯、你主仆二人劳累了一夜，我在天善居设了一桌酒菜，不知两位可否赏面？这提议不错。小姐，你不会真的是要逛街买东西吧？为什么不可以？当然不行了！现在街上这么乱，哪是逛街的时候啊？我们还是赶紧回客栈吧。那你自己回客栈吧，我一个人逛街就可以。小姐，你可别忘了，姑姑让我看顾着你。她说要是你敢胡作妄为，就让我一定阻止，否则我怎么跟姑姑交代？不用担心，你被解雇了。我不管，反正我就要把你安全带回去。解雇？什么解雇啊？我是药王山中的庄主，难道解雇你还不可以？你已经不是慕容家的人了，也没有必要向姑姑交代，自便吧。庄主，怎么样？西市东市都找遍了，不见狄仁杰。哎呀，俺常振峰不再是帮主了，别叫我帮主！你们干什么吃的？找谁都找不到。哎，这边。这每天麻烦事够多，常振峰也完美。其实任杰兄也相信普世殿一案是集体中毒事件吧？现在只是推测。就等慕容姑娘来证实了，而且啊，她一定会回来证实的。啊！啊！哎呀，到处都是官兵，这生意怎么做呀？干脆把铺子关了吧。老板。哎。还做生意吗？做呀，做，当然做呀。姑娘，你要买什么药材呀？我要一间药店。啊，浅将不如激将，难怪严大人说你聪明绝顶。女人心海底针，也都可以被你算得这么仔细。蒋大人过奖了。如果哪个男人啊，要是自以为能看清女人心，那真是自寻烦恼的冤大头。<笑>自寻烦恼本就是男人的天性，不是吗？但其实任杰兄，心里明明就不想让慕容姑娘趟这次的浑水，但偏偏又抵挡不住普世殿神秘集体杀人事件的吸引力。还是让慕容姑娘去寻找那毒药的来源。蒋大人，你想多了。我家大大只是想见慕容姑娘而已。吃你！我，<笑>看来狄盼佐是个多情人，也不枉蒋某冒着掉乌纱的风险，为你带来一个消息。两个时辰后，大理寺便会拘捕慕容清。
。道德，你听到这个消息还能吃得下去啊？你也快吃，快快快快快！啊！<笑>你俩一夜未睡，不补充一点体力，又怎么在两个时辰之内帮慕容清洗清嫌疑呢？在慕容清之前一直在药丸山庄，昨晚才回到长安城。这大理寺是怎么追查到他的呢？王昭燕死后的一个月，大理寺便派出精锐展开调查。刚得到消息，说王昭燕死前一个月，药王山庄曾采购大量剧毒药材，而成分呢，就跟杀死王昭燕的相同。经大内御医的分析，王浩德所中的奇毒，天下间除了慕容清外，一时无人能配。还有，慕容清连夜离城的时间，刚好是王浩德在普世殿出事之后。一切线索都表明，慕容清可能就是谋害王氏兄妹的凶手。王浩德一案，皇上极度重视，嫌疑人等一律宁往不作。所以我已派官兵和刀斧手把慕容清包围，只待一声令下，便立刻把慕容清拘禁审问。朝廷跟江湖。一直以来保持着看不见的平衡，江湖的事就用江湖的规矩来解决，朝廷也就闭着眼办事。但普世殿的命案查办刻不容缓，要是慕容清被捉，朝廷和江湖的平衡势必被破坏，双方要是发生冲突，对彼此都是大劫一场。所以你知道，为什么我要冒着吊乌纱的风险，来拖延这两个时辰？是不是只要证明慕容清不是凶手，便可以当什么事都没有发生？我也不是一个爱自找麻烦的家伙。况且，我也是学武之人，也算半个江湖中人。有些事情，我还是不想看到。哎呀，这顿饭来的真是及时啊！只是水煮七里，辣劲儿不够。蒋大人，你的人情。狄仁杰，记住了。现在仁杰去找个朋友，半个时辰后，普世殿外见。我定会证明慕容清不是凶手。没有啊，啊，没有。找到狄仁杰了吗？还不快给我继续找！是是是是，找找找。王老哥，那个，给我抓住他！抓住他！站住！狄仁杰，你别跑！还不快跪下！还不快给帮主跪下！啊！跪下！属下参见帮主！参见帮主！帮主！墨雨，这就是你们的代帮主，墨雨。啊！属下参见代帮主，参见代帮主。这就是你交给我的新任务，正是。好，现在帮主也给弟兄们一个任务，想必你们已经做好了为帮主勇于牺牲的准备了吧？牺牲啊！牺牲。狄大人看起来胸有成竹啊，蒋大人，实不相瞒，任杰现在满脑子里装满了酒香，其余的什么也没有。那任杰兄还有一个半时辰进行调查，当午时钟声一响，我便会到仙药炉，亲自将慕容清捉拿归案。那事不宜迟，进殿吧，请。
们都是大理寺的近卫，个个都是千中选一，能够在不破坏现场的情况下，搜集一切证据。难怪蒋大人无案不破，有这样精锐的近卫队助你查案。请。正在巨细无遗的把现场绘画存档下来，经过存档的资料以及档案都放在那里，子时以前随便你查阅。嗯、这里的证物还真不少，还有这个，这是昨夜在王浩德身上搜到的。这小锤不像武器。王大哥带此身上干嘛？我也是毫无头绪。狄大人，时间不多了，好好珍惜吧。不会走远了吧？我可以在店外等。最好，省得跑来跑去花时间。你知道药王山庄为什么在江湖上有着崇高的地位吗？除了因为慕容家医术称神，神针绝妙天下之外，还有就是因为一百多年前药王山庄的第一任庄主，冒死在马贼手上救下五名孤儿，并将他们抚养成人。据说这五名孤儿日后在江湖中成为了门派的掌门和帮会的帮主，从此江湖进入太平盛世。所以江湖中人觉得，药王山庄一直对他们有恩，恩仇必报是江湖的规矩。要是今天有人敢对慕容清小姐不利，我怕今天来此的江湖中人，都不会袖手旁观。没错。介绍我自己了，在下墨雨，今天刚上任的长乐帮代帮主叫墨雨带其他人去保护慕容清的吗？你可知道这样做的后果？这扇门有点古怪啊。王浩德大哥之所以拿着这个小锤，就是为了寻找这个密门。你看，以这里的灰尘状况来看，这扇门应该很多年没有人打开过了。在这个桌上放着三个圆柱体的物件，现在已经不知所踪。这地上的半个鞋印，也不是王浩德大哥留下来的。
依这里的灰尘状况来看，这里面最近藏过人，大有可能是普世殿的连环凶案的凶手。你是说，王厚德来到普世殿，是为了与藏在这里的凶手见面？如果他们是约定好的见面，王浩德大哥为什么要拿着这个小锤去寻找凶手躲藏的地方呢？实在是想不通。一切一切发生在普世殿的事，背后一定有一条神秘的线，我们还没有抓到。只差这一条线，那你就得赶快找到这条线，否则时辰一到，在仙药炉守着的那些江湖兄弟，通通得死，甚至满门抄斩。<笑>你忍着累不累呀、啊？还馋不馋？真是太香了！大口大口，大口大口喝！哎哎哎，香不香这酒？香。嗯，闻一闻我就醉了。<笑>你就为了一个连话都不跟你讲的不明清，要牺牲这么多条性命，值得吗？现在站在仙药炉前的人。都是分布于五湖四海中的江湖人。朝廷如果敢动他们一根毫毛，就是与整个江湖作对。即便是朝廷不出手，江湖也会找朝廷算账。还有，狄仁杰虽然朋友不少，但还真找不出来这么多人。今天站在仙药炉前的人，都不是人杰叫来的，而是来报恩的。药王山庄对江湖有恩。崇高地位至今不变，就是因为江湖中人有仇必报，但也有恩必还。这也许就是朝廷和江湖之间最大的不同之处吧。所以我狄仁杰要保护的，不是慕容清，而是有恩于江湖的药王山庄后人。狄仁杰，你可别忘了，你是官场中人，你现在使用江湖的力量来对抗朝廷啊！这是犯上的大罪，一旦追究起来，不仅功名不保，还会人头落地。若真要追究，恐怕不止追究我一个吧。试想，为了捉拿一个慕容清，竟弄得整个长安大乱，朝野敌对，后患无穷，想必皇上也不愿意见到。怪罪下来，蒋大人和大理寺上下，恐怕也会受到牵连吧。狄仁杰，你是恩将仇报，威胁我吗？不是威胁，是想大人再帮我一次。如果没有大人的帮忙，仁杰无法证明慕容清的清白。一是你放弃捉拿慕容清，我定会助你把普世殿的案件查个水落石出；否则，你就跟我一起查，或许有奇迹出现也未定。你就这么肯定？不是慕容清所为吗？一定不是。哎，他就算有我帮忙，也未必能创造出奇迹。蒋大人，我想静一静，换个环境透一口气。或许，对找出证据能有帮助吧。快没有时间了，所有的证据跟物证都在这里，都记在这儿了，只是太乱了，还理不出头绪。难怪有人说武媚娘不简单，大罪尚未洗脱，却还有闲情逸致在这边泼墨弄伞
，案子破与不破，都不是媚娘能左右得了的。这大好的花季是上天所赐，花无百日，能赏则赏吧。说的也是，花无百日好，能赏则赏，这才是人生。这么复杂的花瓣，被你这巧手一画，似乎很简单。不是媚娘手巧，是媚娘心境罢了。这万事万物都有其规律，唯心境可观。人心不静，力令智昏；民心不静，天下大乱。唉，好一个心境！大人是不是遇到什么难处了？如你所言，难处确实有一个，就是心乱了。如大人不嫌妾身多事，不妨把心中的乱说出来。只怕乱了媚娘作画的雅兴。况且呀、啊，说了也没用。不是怎知无用？既然有缘在遇，不妨一试。那就打扰了。整件事啊。就是从一张喜帖开始的。谁在外面这么吵啊？问问不就知道了吗？谁在外面这么吵？好、啊，回慕容姑娘的话。呃，外面来了一大帮官兵，已经把仙药炉团团围住，说是姑娘和王浩德兄妹之死有关。不出半个时辰，就要进入仙药炉捉拿姑娘。我是常振峰，奉帮主狄仁杰之命，前来保护姑娘的。啊，呃，外面还同时来了一大帮呃江湖人士，他们都是自愿来的，自愿前来保护姑娘的。小姐，狄仁杰的情我可不领，让他们全部都滚。<咳>小姐，这事已经越闹越大了，要是让姑姑知道，又想让我解雇你是不是？要来要去，我自己做主，任谁也别想留住我。大人，关心则乱呐。我知道，可是还是忍不住。慕容姑娘能有你这位知己梁鹏，真是幸运。他真要是能懂我就好了。你不知他，又怎知他是否知你？刚才听你所言，他赌气出门又买下了整间药铺，似是心中比你还乱。有一个情谊，没想到既能乱心，又可以释怀。啊，不好，午时到了，蒋大人不会留情的。大人，关心则乱
，有些问题明明简单，答案就在眼前，是因为人的心想的多了，才变得复杂难解。或许真的是我想的太多了还是毫无头绪吗，狄仁杰？要不你现在跟我去仙药炉，劝慕容清跟我回大理寺，我保证，绝不为难他。我就要去执行任务了，没有时间再犹豫了。你去吧，我还要继续留在这里调查。时辰已到，难道你不管其他人的死活吗？我还是那句话。保护慕容清，是他们自愿的。如果你现在带走慕容清，他们定不会答应你。我是官，捕捉嫌犯是我的职责。还有狄仁杰，我很羡慕你。如果有机会，真想跟你大醉一场。可惜，可惜啊！心情。一定要心情。心想的多了，才变得复杂难解。